ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കലാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ബീട്രൂട്ട് കേസറിയുടെ റെസിപ്പി ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ അല്ലെ എല്ലാരും ഞങ്ങളുടെ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം അറിയിക്കുകയും വേണം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് പനീർ ഷായി കുറുമ അപ്പൊ നമ്മളിന്നിവിടെ പനീർ ഷായ് കുറുമയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് പനീർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബട്ടർ പനീർ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കടായി പനീർ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു മുഗ്ലായ് റെസിപ്പിയാണ് പനീർ ഷായ് കുറുമയുടെ തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിന്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം പനീർ ഷായ് കുറുമ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ആണ് പനീർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കട്ട് ചെയ്തതിനകത്തോട്ട് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വലിയ പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും സോൾട്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പനീറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഒത്തിരി ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു സ്റ്റിഫായിട്ട് കറിക്കകത്ത് പനീർ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇവിടെ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കുറച്ച് സമയം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള നമ്മൾ അധികം മുളക് പൊടിയൊന്നും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ആണ് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും അതേപോലെ അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കണം അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരണം കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീരെ ചെറുതായിട്ടല്ല ഒന്ന് കീറി ഇട്ട് കൊടുത്തത് മതി പിന്നെ രണ്ട് കാഷ്യും കൂടെ രണ്ടോ മൂന്നോ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കാഷ്യും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മല്ലിപ്പൊടി ഇടണം മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗരം മസാല കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡറും ആണ് ഇടുന്നത് ഇതിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ സവാളയ്ക്കകത്ത് ഇത് സവാള തീരെ അങ്ങ് വഴുന്ന് വരേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അതിലേക്ക് തക്കാളിയും കൂടി ഇടുക തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന അത്രയും പരിഗം വരാൻ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം മാറ്റി വെച്ച് തണുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഒരു ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം എന്താ അതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ആ സമയത്ത് കുറച്ച് കാഷ്യൂ ആൽമണ്ടും വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതായത് ഇതേപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കസൂരി മേത്തി അതേപോലെ ജീരകം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ ഒണിയൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പേസ്റ്റ് അടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ആ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും ആ ഒരു സ്പൈസസിൻ്റെയും ബട
അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തൈരല്ലാതെ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അതും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് തരുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ തൈരാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒറ്റ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി വരണം മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടെ ഇട്ട് സെർവ് ചെയ്യുക ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ റോട്ടിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ നല്ല ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ